இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது இன்னும் யாரெல்லாம் வாத்தியார் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்டை மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாத்தியார் சமையல் நான் உங்க ரஜினா பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அது என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா அது ஜிலேபி வாங்க இந்த சுவையான ஜிலேபி செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு டம்ளர் மைதா ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு புளிச்ச தயிர் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஃபுட் கலர் நெய் லெமன் ஜூஸ் சுகர் ஹாஃப் கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு வாங்க இந்த சுவையான ஜிலேபியை எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க கப் எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு கப் மைதா மாவு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுட் கலர் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா ஃபுட் கலர் எனக்கு இந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குமோ அந்த கலர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தயிர் எடுத்து வைக்க சொன்னால புளிச்ச தயிர் சொன்னால் பார்த்திங்களா அதையும் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க காடு ஊற்றிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ போட்டுக்கோங்க இது ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ல ஒரு கரண்டி வச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காடு ஃபுட் கலரு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எல்லாமே நல்லா ஈவனாக நல்லா எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஊற்றி அதே மாதிரி எந்த கட்டி முட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ண பாருங்கள் எல்லா தண்ணியும் ஒரே நீங்கள் ஊற்றிட்டாலும் நம்ம பதம் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வரும் பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா கிண்டியாச்சு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க எந்த கட்டி முட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லது பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாவை அப்படியே ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா புளிக்க விட்டுருங்க எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தாங்க நம்ம ஜிலேபி ஊற்றுறதுக்கு நல்ல ஒரு பதம் இருக்கும் இந்த ஜிலேபிக்கு தேவையான சுகர் சிரப்பை நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஹாஃப் கப் சுகர் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதுவும் ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம சுர சுகர் சிரப் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் எடுத்துக்கோங்க அதில் சுகரை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம ட தண்ணி வச்சுருந்தோம்னா தண்ணி ஒரு கிளாஸ் இல்லைனா முக்கால் கிளாஸ் அளவு நீங்கள் பதம் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டிக்கோங்க கம்பி பதம்லாம் ஒன்றும் வரணும்னு கிடையாதுங்க கொஞ்சம் கொதித்து வந்தோடனே நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஏலக்காய் கூட போட்டுக்கலாம் இதில் சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கடைசியாக வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணால் நம்ம சுகர் சிரப் வந்து ரொம்ப திக் ஆகாமல் அதே லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறது பாருங்கள் மாவு நம்ம எட்டும் நேரம்கிட்ட வச்சாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் வச்சுட்டு மாவை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதில் நல்லா நம்ம ஜிலேபி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பேன் தான் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நல்ல சூடு வந்து ரொம்பவும் இதாகிடக்கூடாது ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு சாம்பிள் கொஞ்சமாக போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்துல இந்த ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கேனில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்த அது ஜிலேபி மாவை அழகாக நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக அழகாக இந்த மாதிரி வந்து ஷேப்பில் போடுங்க உங்களுக்கு எந்த ஷேப் விருப்பமாக இருக்கோ அந்த ஷேப்பில் போடுங்க ஃபோக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம திருப்பி போடுறதுக்கு ஃபோக் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம கரண்டி யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக உடஞ்சிடும் நல்லா முறு முறுன்னு ஆகணுங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா நம்ம போடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா முறு முறுன்னு இருக்குது அது பொ பொறுங்க திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயோட அந்த பபுள்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாங்கிரி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகலாம் இல்லை இப்போ ரொம்ப ஹார்டாகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வச்சுருந்த சக்கரை பாவில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது நீங்கள் சக்கரை பாவில் வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த சக்கரை வந்துட்டு அந்த அந்த வந்து ஜிலேபியில் வந்து நல்லா வந்து ஊறும் அப்போ தான் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்
மீண்டும் வேறொரு சமையல் குறிப்போட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது வாத்தியால் சமையலிருந்து உங்கள் ரஜினா